Assalamu alaikum, namaste dear students. Today we are going to talk about the characteristics of gymnosperms. The word gymnosperm is a Greek word which means naked seed. Gymnos means naked and sperma means seed. So gymnosperms are naked seed producing plants. Dear students, gymnosperm naked seeds produce karte. उसकी वजह यह होती है कि इन इनमें ओव्यूल्स तो पाए जाते हैं मगर ओव्यूल्स के ऊपर ओवरीज नहीं होती आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट इनमें ओव्यूल्स तो होते हैं मगर उन ओव्यूल्स के ऊपर कोई ओवरी नहीं होती तो इनमें फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं जिसकी वजह से ये नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं अब हम आते हैं ये कौन से पीरियड में अपीयर हुए और कब डोमिनेंट हुए Ferns gave rise to gymnosperms. So, in their ancestors, ferns were during which period? Devonian period. Yeah, Devonian period. They appeared away, and they flourished during the late Paleozoic era, and were abundant in Mesozoic era. Mesozoic era was abundant. They were about 225 million years ago. Now, we come to the characteristics of gymnosperms. They produce naked seeds without fruits because their ovules, immature seeds, are naked without ovary. Dear students, in me, the ovules are not there, but the ovaries are absent. The ovules of gymnosperm are born directly on the surface of megasporophyll. Dear students, in me, the reproductive organs are there, they are cones. Like if we take the pinus example. तो एक ही प्लांट पे मेल कौन और फीमेल कौन दोनों प्रेजेंट होते हैं फीमेल कौन इज एग्रीगेशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल्स तो इनका जो फीमेल कौन होता है वो मेगा स्पोरोफिल्स का बना हुआ होता है मेगा स्पोरोफिल पे मेगा स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और इनका जो ओव्यूल है उनके अंदर मेगा स्पोरेंजियम होता है न्यूसीलस उसमें न्यूसीलस में एक मेगा स्पोर मदर सेल होता है जो कि आगे चल के फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो इनके मेगा स्पोरोफिल्स पे ओव्यूल नेकेड पोजीशन में पाए जाते हैं हियर यू सी मेगा स्पोरोफिल दिस लीफ इज कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल एंड फीमेल कौन इज एग्रीगेशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल दिस इज पाइन शोइंग मेगा स्पोरोफिल ऑफ पाइन और फीमेल कौन ऑफ पाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ ओव्यूल नाउ दिस इज अ मॉडिफाइड लीफ नोन एज mega sporophyll and mega sporophyll bear ovule in naked position this is ovule jaisa ke inka ovule naked hai tabhi to ye naked seeds produce karte hain or dear students this is integument protective covering around the ovule and this is opening of ovule known as micropyle micropyle ke through pollen tube enter hota hai for the purpose of fertilization and this is megasporangium nucellus nucellus is their megasporangium and nucellus along with integument is called ovule or dear students dekhe to ovule ke andar ek diploid cell hota hai megaspor mother cell jo aage meiosis mein divide hoga functional megaspor produce karega aur functional megaspor se female gametophyte archegonia produce honge ab hum aate hain inke dominant generation sporophyte ki taraf their dominant generation in case of gymnosperms, the dominant generation is diploid sporophyte and their sporophyte is differentiated into true roots, stem, leaves and reproductive organs, cones. Look, this is a sporophyte of pinus, gymnosperm, pinus sporophyte. If you look at the stem, it is erect and branched. It is erect, branched stem. So now we come to gymnosperms of stem. Their stems are aerial, above ground, erect and sometimes underground. The stem is unbranched in cycos, underground in zemia, and the stem is erect and branched in pinus. So, these are their stem characteristics. Now, we come to gymnosperms leaves. Gymnosperm leaves are generally needle-like to reduce the rate of transpiration with a cuticle. Again, the reason is same, to reduce the rate of transpiration. So, in case of conifers, cone-bearing plants, the leaves are needle-like with thick cuticle to reduce the rate of transpiration. Look, this is a pinus diagram. This is a diagram showing pinus plant. Here you see needle-like leaves. These are the needle-like leaves to reduce the rate of transpiration. Both microphyllous single-vein leaves and megaphyllous polyvein leaves 
आर नोन अमंग द जिमनो स्पम्प्स इनमें माइक्रोफाइलस लीव भी पाए जाते हैं मेगा फाइलस लीव भी पाए जाते हैं दिस इज मेगा फाइलस लीव ऑफ अ जीनस जिंको बायलोबा तो इनमें कुछ में माइक्रोफाइलस और कुछ में मेगा फाइलस लीव पाए जाते हैं अब हम आते हैं इनकी रूट्स की तरफ द रूट्स आर जनरली टेप रूट्स डी स्टूडेंट्स टेप रूट्स ऐसे रूट को कहा जाता है जो कि एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होता है Now what do you mean by tape roots the tape roots develop from the radicle of embryo also called embryonic root yahan pe dekhen this is tape root this is tape root tape root system dear student tape root se pehle primary root fir secondary root fir tertiary fir ye lateral branches appear ho jate hain so it gives off lateral branches known as branch roots so the tape roots form lateral roots known as branch roots their roots symbiotic show symbiotic association with fungi and cyanobacteria to inke roots symbiotic mutualism uh, perform karte hain ya to fungi se mutualistic association banate hain ya cyanobacteria se ab hum aate hain inke reproductive organs dear students inke sporophyte mein jo reproductive organ hota hai usko strobilus kehte hain also called cone it is reproductive structure of gymnosperms and their sporophyte is heterosporous producing two types of spores microspores and megaspore female cone is aggregation of megasporophyll agar hum inke female cone ki baat kare to wo aggregation hai cones ke leaves ka bana hua hota hai megasporophylls modify leaves megasporophyll modify leaves ko kehte hain jin pe megasporangia paaye jate hain this is the female cone of pinus and it is made up of megasporophyll it is aggregation of मेगास्पोरोफिल्स मेगास्पोरोफिल आर ऑल्सो कॉल ओवली फीरस स्केल ओव्यूल प्रोड्यूसिंग स्केल यहां पर देखें तो इन पे ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेगा स्पोरोफिल ओव्यूल्स आर बॉर्न इन नेकेट पोजिशन दैट इज वाई दे प्रोड्यूस नेकेट सीड्स मेगा स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन मॉडिफाइड लीव नॉन एस मेगा स्पोरोफिल्स और डी स्टूडेंट्स इस मेगा स्पोर एंजियम के अंदर ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस मेगा स्पोर एंजियम उसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल द मेगा स्पोर मदर सेल इन मेगा स्पोर एंजियम अंडर गो मियोस डिवीजन टू फॉर्म फोर मेगा स्पोर तीन जनरेट हो जाएंगे सिर्फ एक फंक्शनल रह जाएगा ओनली वन ऑफ दीज स्पोर्स डेवलप इन टू फीमेल गेमोटोफाइट विथ टू और फाइव आर्चिगोनिया डी स्टूडेंट्स इनमें तीन मेगा स्पोर इस वजह से डी जनरेट हो जाते हैं ताकि जो एक फंक्शनल रह जाए उससे हेल्दी फीमेल गेमोटोफाइट जनरेट होता है अब हम आते हैं इनके मेल कौन की तरफ मेल कौन इज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल अगर हम इनके मेल कौन की बात करें दिस इज द मेल कौन ऑफ पाइनस प्लांट उसमें एक सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं उनके एक्जिल में आपको माइक्रोस्पोर एंजिया नजर आते हैं so this is the pinus male cone it is aggregation of microsporophyll a modified leaf containing microsporangia these are the microsporangia center pe cone axis microsporangia uske andar microspore mother cell paaye jate microsporangia are produced on microsporophylls microspore mother cell in microsporangium undergo meiosis cell division to form four microspore अगर डी सुन हम इनके माइक्रोस्पोर्स की बात करें तो इनसे फंक्शनल मेल गेमोटोफाइट पोलन ट्यूब डेवलप होता है अगर हम इनके मेगा स्पोर्स की बात करें तो उससे फंक्शनल फीमेल गेमोटोफाइट विथ आर्चिगोनिया अगर हम इनके माइक्रोस्पोर्स की बात करें तो इनसे फंक्शनल मेल गेमोटोफाइट पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगा ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इन टू पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन इज इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट इमेच्योर फिर यह कन्वर्ट होगा मेच्योर मेल गेमेटोफाइट में पोलन ग्रेन डेवलप इन टू मेच्योर मेल गेमेटोफाइट नॉन एज पोलन ट्यूब क्योंकि इसमें स्पम्स पाए जाते हैं द मेल एंड फीमेल कॉन्स और स्ट्रॉबिला मे बी बॉर्न एट द सेम ट्री अगर पाइनस की बात करें तो वो मोनोशियस है एक ही प्लांट पे डिफरेंट ब्रांचेस पे मेल और फीमेल कौन दोनों पाए जाते और ऑन डिफरेंट ट्रीज ऑफ साइकास उसमें मेल कौन अलग साइकस प्लांट पे और फीमेल कौन अलग साइकस प्लांट पे अब हम आते हैं डी स्टूडेंट्स इनके गेमेटोफाइट की तरफ याद रखिएगा मेगा स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट विथ टू टू फाइव आर्चिगोनिया और माइक्रोस्पोर से पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगा जो कि इनका मैच्योर मेल गेमेटोफाइट है जिम्नोस्पॉम्स के मेल गेमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो यह पोलन ट्यूब होगा 
इसमें स्पॉम्स पाए जाते हैं दिस इज पोलन ट्यूब हैविंग टू स्पॉम्स टू मेल गेमिट्स पोलन ट्यूब इन पाइनस मैच्योर मेल गेमेटोफाइट कंटेनिंग मेल गेमिट्स अगर हम इनके फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें डी एस स्टूडेंट्स इट इज मेडअप ऑफ फीमेल प्रोथेलस इन पाइनस द फीमेल प्रोथेलस इज मेडअप ऑफ टू टू फाइव आर्चिगोनिया दिस इज फीमेल प्रोथेलस जो कि फंक्शनल मेगा स्पोर्ट से प्रोड्यूस होता है फीमेल प्रोथेलस इज मेडअप ऑफ एंडो स्पम एंड आर्चिगोनिया इनका फीमेल प्रोथेलस उसमें एक न्यूट्रेटिव टिश्यू एंडोस्पर्म हेप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है जो कि पहले आर्सिगोनिया को फिर उसके बाद में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एन एयर यू सी वन टू थ्री मगर यहाँ पे लिखा गया है टू टू फाइव आर्सिगोनिया और ऊपर से आपको डेवलपिंग पोलन ट्यूब नजर आएंगे तो दिस इज देयर फीमेल गेमेटोफाइट दिस इज लॉन्गी चिडनल सेक्शन ऑफ एन ओव्यूल अंदर एक हेप्लॉइड टिश्यू एंडोस्पर्म है और टू टू फाइव आर्सिगोनिया अब हम आते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन की तरफ डियर स्टूडेंट्स जैसे ही माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर होगा तो उसमें मेल गेमिट स्पाम होगा एंड पोलन ट्यूब ट्रांसफर द स्पाम टू द आर्चिगोनिया ऐसी फर्टिलाइजेशन जो पोलन ट्यूब के थ्रू होती है उसको कहते हैं साफनो गेमी मेल गेमिट्स रीच द फीमेल गेमिट थ्रू द पोलन ट्यूब जब इनके मेल गेमिट्स एक की तरफ आते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू इसको कहते हैं साफेनो गेमी Seed plants have non-motile sperm. They do not swim. They do not require external water. The fertilization by pollen tube is called siphonogamy. The sperms are delivered directly to the egg via an extension of pollen tube. Dear students, in ki pollination wind pe dependent hoti hai. All gymno sperms are wind pollinated anemophily. The Pollination by the way of air is called anemophily. In case of gymnosperm, transfer of pollen grains from male cone to female cone is called pollination. पहले pollination होता है, फिर pollen tube develop होता है fertilization के लिए. अब हम आते हैं इनकी fertilization की तरफ. Siphonogamy. They are siphonogamous. Their fertilization takes place with the help of pollen tube. The pollen tube function is sperm carrier. After fertilization, zygote become an embryo, embryonic plant enclosed with ovule, which then becomes seed. After fertilization, ovule becomes seed. The seeds are not enclosed within ovary; they produce naked ovules, naked seeds. The naked ovules develop into naked seeds. The integuments of the ovule form the seed coat. The seed germinates to produce new sporophyte. और डी स्टूडेंट सबसे लास्ट में हम जिम्नोस्पर्म्स के चार डिवियंस को शॉर्टली डिस्कस करेंगे देर आर फोर डिवियंस ऑफ जिम्नोस्पर्म साइकेडोफाइडा इंक्लूड साइकोड्स जिंकोफाइडा इंक्लूडिंग जिंकोस नेडोफाइडा इंक्लूडिंग नेटम एंड कोनीफेरोफाइडा इंक्लूडिंग कोनीफर्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साइकेडोफाइडा साइकॉर्ड्स दिस इज साइको पाम ट्री पाम लाइक साइकास जीनस रेवोल्यूटा स्पीशीज They are palm-like, not palm. Palm-like plants. Common name: sago palm trees. When did they evolve? They evolved about 225 million years ago. Where they are found? They are found in South and Central America, Mexico, Japan, and China. उसके बाद हम आते हैं जिंको फाइडा की तरफ. इसमें सिर्फ एक ही जीनस सरवाइविंग है. Only one species surviving: Jinko biloba. Here you see the megaphyllous leaves of Jinko biloba. Dear students, in ke leaves ko dry karke, in se ek medicine banaya jata hai. In ke leaves ki medicinal value hai. They are native to China, and Jinko biloba has medicinal value. Jinko biloba medicine is prepared from the dry leaves of Jinko tree and sold as a dietary supplement to improve blood flow in the brain and to sharpen memory. Uske baad hum aate hain Netophyta ki taraf, jiska ek genus hai Netum. and this is the diagram showing uh, the leaves of netum dear students is netum ka ya is netophyta divian ka ek distinguishing character hai kya hota hai ki xylem ke do elements hote hain tracheates aur vessels usually gymnosperms mein vessels nahi paaye jate magar is divian mein tracheates ke sath sath vessels bhi paaye jate hain this is the distinguished character of netophyta the netophyta differ from other gymnosperms conifers cycads and jinko in having vessel elements the water conducting cells of xylem so distinguished characteristics of netophyta include presence of both tracheates ke sath sath 
वेसल्स भी पाए जाते हैं एंड एग्जाम्पल्स नेटम एंड एफेड्रा और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कोनी फेरोफाइटा कोनी फर्स को दे आर कॉन बियरिंग प्लांट्स दे आर कॉल कोनी फर्स कॉन बियरिंग प्लांट्स कॉन्स आर द रिप्रोडक्टिव आर दिस इज द डायग्राम शोइंग पाइनस मोनोशियस हैविंग मेलकॉन एंड फीमेल कॉन इन द सेम प्लांट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस दिस इज मेलकॉन एंड दिस इज फीमेल कॉन मोनोशियस प्लांट स्ट्रॉबिलस आर कॉन इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कोनी फर्स एंड द एग्जाम्पल जीनस पाइनस तो डी स्टूडेंट्स आज हमने जिम्नोस्पम्स के करेक्टरिस्टिक्स और उसके चार डिवीजन को शॉर्टली कवर कर लिया टुमारो आई विल बी विथ यू टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस प्लांट थैंक यू डी स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट